so hello guys in this video we shall discuss the allotropy of 16th group elements because 16th group elements show different types of allotropes in the previous video we have seen the interhalogen compounds only the some hybridization examples are remained in that interhalogen compounds that we shall see in the separate video so allotropy the allotropy i told you yesterday allotropy means any solid element if it exists in different crystalline form having different physical property ekhada muldravya vegvegle aspatik rupat ani vegvegle gundharma asnarya padarthat jar to adhat asel ekach padarth pan vegvegle rupat tar tya veles tala apan kay manto allotropy and those different uh, formats or forms are called allotropes so 16th group elements show different allotropes near about oxygen show नाइन डिफरंट एलोट्रॉप्स बॉक्सिजन के खरे कि एलोट्रॉप्स है नाइन एलोट्रॉप्स है सल्फर से वीस एलोट्रॉप है जवरपास सेम से दोन है टेल्युरियम से दोन है पोलोनियम से दोन है अपने एवडे का सगले बगा ऑक्सीजन से फॉर आवर सिलेबस देर आर ओनली टू टू एलोट्रॉप्स ओ टू एंड ओ थ्री बट व्हाट आर द ऑक्सीजन एलोट्रॉप ऑक्सीजन से को एक है एटॉमिक ऑक्सीजन दुसरा है डाय ऑक्सीजन तीसरा है ट्रिपलेट ऑक्सीजन दिस इज ट्रिपलेट ऑक्सीजन दिस इज द टेट्रा ऑक्सीजन टेट्रा ऑक्सीजन कसा जनरली ओ टू अटैच टू ओ टू एक्चुअली दिस इज द टेट्रा ऑक्सीजन देन सॉलिड ऑक्सीजन सॉलिड ऑक्सीजन मध्य हो O2 O2 get attached to O2 O2 means there are total eight. This is the solid oxygen, and then O2 plus dioxygenyl ion, and then O2 minus O2 minus superoxide ion, and then O3. So these are the different allotropic forms, but for our syllabus only O2 and O3 are there. These are not. These are recently discovered. So oxygen and ozone we have to see O2 and O3. In the sulfur there are twenty allotropes. Sulfur madhe sir tumi baga lagi lag S2 pasun S20 parent. S2 pasun S2 S3 S4 S5 S6 S7 S15 16 18 19 20. एस एट चे तीन वेगवेगे अवरपास ट्वेंटी एलोट्रॉप्स है सल्फर के सेलेनियम से दोन है टेलुरियम से दोन है पोलोनियम से दोन है ना सल्फर से आता अपने कैसे लक्षा ठेवा एलोट्रॉप्स आता बेचने आप एक सेंटेन्स तैयार कर ऑक्सीजन सा सल्फर से बगा को सचिन ओ ए सचिन रमेशला बगा ओ ए सचिन रमेशला सेलेनियम आता सेलेनियम सा शत लाल लाल मन ली रेड लाल घर घर मन ली ग्रे रेड घे लाल से शत लाल घर आता टेलुरियम से टैम्पोने टैम्पोने रड़वत रड़वत सा शब्द का अपने क्या क्राय टैम्पोने रड़वत आन आन मन ले कि एमोर्फस टैम्पोने रड़वत आन पोलिस अल्फा आयावर बदलती बीटा बोना सीच्युएशन है तेजन अपन एक वक्य तैयार के लिए ओ ए सचिन रमेशला रॉम्बिक मोनोक्लेनिक लैमडा रमेशला शत सेलेनियम लाल रेड घर ग्रे मन रेड ग्रे रॉम्बिक मोनोक्लिनिक लैमड़ा लैमड़ा ली देते तो, लैमड़ा लैमड़ा बगा ओ ए ऑक्सीजन से महत्ति है तुम्हारा ओ टू ओ थ्री सचिन सल्फर कि दुसर कुछ ले नाव घू शकता सचिन रमेशला रॉम्बिक मोनोक्लिनिक लैमड़ा रमेशला लैमड़ा लो शत लाल घर रेड ग्रे घर ग्रे लाल रेड रेड सेलेनियम आ ग्रे सेलेनियम टेम्पोने टेलुरियम टेम्पोने रड़वत क्राय क्राय क्रिस्टलाइन क्रिस्टलाइन क्राय क्राय सा रड़वत आन आन मे एमोर्फस रडने क्रिस्टलाइन क्रिस्टलाइन ऐसी ऑपोजिट एमोर्फस स्पटिकी पिठार टेम्पोने रड़वत आन पोलिस पोलोनियम पोलिस आयावर आयावर अल्फा अल्फा बदड़ी बीटा आयावर बदड़ी तो अशा पद्धति अपने सगले एलोट्रॉप लक्षा ठेवा है 
तर आता नेमकं त्याच्यातले सल्फरचे आपल्याला मेन दोन लक्षात ठेवा ते तीन पाहिजे आहेत कोणते कोणते आहेत ऑक्सिजनचे आपण सेपरेट बघणार आहोत ओ टू आणि ओ थ्री देअर प्रिपरेशन मेथड देअर केमिकल प्रॉपर्टीज ओझोनच्या सुद्धा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज युजेस ते आपण सेपरेट बघणार आहोत सल्फरचेही आपल्याला कंपाऊंड बघायचे तुम्हाला मी सगळा फॉर्मॅट समराईज करून दिलेला आहे पण फक्त आता आपल्याला सल्फरचे मेन एलोट्रॉप्स बघायचे आहेत सो सल्फर हॅज थ्री एलोट्रॉप्स विचार दो थ्री एलोट्रॉप्स सल्फरचे तीन एलोट्रॉप्स कोणते आहेत सी द सल्फर इज द रॉम्बिक सल्फर मोनोक्लिनिक सल्फर अँड लॅमडा सल्फर लॅमडा सल्फर इज ऑल्सो कॉल्ड प्लास्टिक सल्फर नाव धीस रॉम्बिक सल्फर हाऊ इट इज जनरली इट इज पेल येल्लो बघायच्या प्रॉपर्टी हाऊ इट इज इट इज पेल येल्लो अँड इट हॅज अबाउट एम पी त्याचा एम पी किती आहे इट इज नियर अबाऊट थ्री एटी फायव्ह पॉइंट एट मीन्स थ्री एटी फायव्ह पॉइंट एट केलवी मीन्स नियर अबाउट थ्री एटी सिक्स केलवी जनरली इट इज इन सॉलिबल इन वॉटर बघा तो अगोदर कसा आहे इन सॉलिबल इन वॉटर इन सॉलिबल इन वॉटर अँड सॉलिबल इन कार्बन डाय सल्फाईड सॉलिबल इन कार्बन डाय सल्फाईड जनरली इट इज सॉलिड कशा रूपात आहे सॉलिड कशा पेल येलो लेमन येलो लिंबूच्या कलरचा जसा असतो त्याच्यामध्ये इट इज जनरली सॉलिड सोन्यासारखा गोल्डसारखा दिसणारा इट इज इन सॉलिबल इन वॉटर अँड सॉलिबल इन ऑर्गॅनिक सॉल्वंट अँड जनरली इट इज ऑल्सो क्रिस्टलाईन तो कसा आहे इट इज ऑल्सो क्रिस्टलाईन अँड हाऊ इट लुक्स आता त्याचं स्ट्रक्चर कसं आहे जनरली इट इज फाउंड इन द एसेट फॉर्म एसेट मीन्स एट सल्फर ॲटम्स आर जॉईंट टुगेदर हाऊ टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर एस सी एस 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 देन एस 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 जॉईन दीज ॲटम्स सी इट लुक्स लाईक ए क्राऊन कसा दिसतो तो क्राऊन सारखा दिसतो क्राऊन म्हणजे मुकुटा सारखा रॉम्बिक सल्फर इट हॅज ऑर्थो रोम्ब स्ट्रक्चर इट हॅज ऑर्थो रोम्ब स्ट्रक्चर ऑर्थो रोम्ब आपल्याला सॉलिड स्टेट मध्ये बघायचे आहेत त्याच्यात ऑर्थो रोम्ब स्ट्रक्चर त्याला आहे अँड इट इज स्टेबल बिलो थ्री सिक्स्टी तो कितीच्या खाली स्टेबल आहे बिलो थ्री सिक्स्टी ला तुम्हाला कोणता सल्फर भेटेल रॉम्बिक सल्फर और इट इज ऑल्सो कॉल्ड अल्फा सल्फर अलग लक्षा मध्य दुसरा को मोनोक्लिनिक सल्फर हा को है बीटा सल्फर हा तीसरा को लैमडा सल्फर तो रोम्बिक मोनोक्लिनिक लैमडा कि अल्फा बीटा लैमडा सल्फर आता हेच मे बीटा सल्फर मध्य का इट इज ब्राइट येलो इट इज ब्राइट येलो इट सी एम पी इज थ्री नाइंटी थ्री केलवी हेच जरा एम पी जा इट इज इन सॉलिबल इन वॉटर सॉलिबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वंट लाईक अल्कोहोल बेन्झिन कार्बन डाय सल्फाईड तो सुद्धा सेम याच्या सारखाच इट इज ऑल्सो एक्झिस्टिंग इन एसेट फॉर्म तो सुद्धा कुठल्या रूपात आहे एसेट म्हणजे ह्याचं सुद्धा स्ट्रक्चर कसं आलं हे ह्याच्यातला जर तुम्ही हा बॉन्ड अँगल बघितला दिस इज ऑफ वन नॉट सेवन डिग्री किती आहे हा वन नॉट सेवन डिग्री अँड दिस इज ऑफ फोर हंड्रेड झिरो सेवन फोर हंड्रेड झिरो फोर पिकोमीटर सी this is the bond length of this s8 molecule and this is also existing like this this is called crown shape or it is also called puckered ring shape kasla hela first format manaycha puckered ring ase crossing zalele it is 3d three dimensional structure kasla structure hai s8 cha three dimensional structure hai then this is also existing in s8 but it is stable अबो थ्री सिक्स्टी नाईन केलवी हा कितीच्या वर स्टेबल आहे तीनशे एकोणसत्तरच्या वर गेलं तर तुम्हाला कोणता मिळतो बिटा सल्फर तीनशे एकोणसत्तर केलवींच्या खाली ठेवलं तुम्हाला कोणता मिळतो अल्फा सल्फर ऑर इट इज ऑल्सो कॉल्ड रॉम्बिक सल्फर म्हणजे बिटा सल्फर इज प्रिपेअर्ड फ्रॉम अल्फा सल्फर बिटा हा कुणापासून मिळवला जातो अल्फा सल्फर पासूनच कोण मिळवला जातो बिटा किती डिग्री केलविनला थ्री सिक्स्टी नाईन केलविनला अल्फा सल्फर कन्व्हर्ट इन टू बिटा आता बिटा स्ट्रक्चर मध्ये कन्व्हर्ट झालं कसं करायचं बघा आता बिटा कसा तयार करायचा जनरली बिटा सल्फर हॅज निडल लाईक क्रिस्टल ह्याचे मात्र कसे असतात सुयासारखे असे क्रिस्टल्स असतात वेगवेगळे वेगवेगळ्या फॉर्मॅट अल्फा सल्फरला म्हणजेच वरच्या रॉम्बिक सल्फरला थ्री सिक्स्टी नाईन केलविनला जर तुम्ही काय केलात हिट केलात त्याला मेल्ट करायचंय मेल्ट केल्यानंतर यु विल गेट लिक्विड 
तुम्हाला काय मिळेल लिक्विड दॅट लिक्विड इज देन अलाउड टू कूल त्याला काय होऊ द्या कूल कूल झाल्यानंतर इट फॉर्म क्रस्ट क्रस्ट म्हणजे सॉलिड खडा खडी साखरेसारखा खडा त्या क्रस्टला काय करा दोन जागी होल पाडा असं समजा इफ यू गॉट सच ए बल्क एक खडा तयार झाला त्यात क्रिएट होल टू दॅट क्रस्ट त्या क्रस्टला काय तयार करा होल पाडा होल पाडल्यानंतर त्याच्यातलं लिक्विड बाजूला काढा मध्ये जे मेल्ट झालेलं लिक्विड आहे ते बाजूला काढा रिमूव्ह दॅट लिक्विड इन साइड द क्रस्ट अँड दोज क्रस्ट आर नाव यू विल गेट सच निडल लाईक क्रिस्टल्स सच निडल लाईक क्रिस्टल्स असे क्रिस्टल्स ते दिस क्रिस्टल्स आर द क्रिस्टल्स ऑफ बेटा सर अल्फाला मेल्ट केला लिक्विड लिक्विडला कूल होऊ द्या कूल झाल्यानंतर थंड झाल्यानंतर तो एक खडी साखरेसारखा खडा तयार होईल त्याच्यातलं लिक्विड काढा आणि जे वरचं पापुद्र आहे द लेअर्स अभो लेअर्स आर लाईक निडल्स निडल लाईक तर तो कोण असेल बिटा सल्फर अँड धिस बिटा सल्फर देन ऑन अगेन हिटिंग विथ वन हंड्रेड अँड थर्टीन के डिग्री सेल्सिअस त्याला जर मी परत एकशे तेरा डिग्री सेल्सिअसला आणखीन हिट केलं धीज निडल लाईक येल्लो क्रिस्टल्स देन इट कन्व्हर्ट्स इन टू लॅमडा सल्फर तर तो कुणामध्ये कन्व्हर्ट होतो इट इज कन्व्हर्टेड इन टू लॅमडा सल्फर ऑर प्लास्टिक सल्फर प्लास्टिक सल्फर अँड इफ दॅट लॅमडा सल्फर त्या लॅमडा सल्फर इफ इट इज हिटेड ॲट वन थाउजंड डिग्री सेल्सिअस त्याला जर कितीला हिट केलं वन थाउजंड डिग्री सेल्सिअस इफ लॅमडा सल्फर ऑर प्लास्टिक सल्फर इज हिटेड यू गेट एस टू मी आता म्हणलेला कोणता एस टूचे सल्फरचे एस टू पासून एस ट्वेंटी पर्यंत आहे तर तो कोणता मिळतो एस टू दिस एस टू यू विल गेट इन द व्हेपर फॉर्म हा कुठल्या रूपामध्ये मिळेल तुम्हाला व्हेपर अँड इट इज पॅरामॅग्नेटिक पॅरामॅग्नेटिक मीन्स अट्रॅक्टेड बाय मॅग्नेटिक फील्ड तो त्याला जर आपण मॅग्नेटिक फील्डच्या मध्ये धरलं तर तो मॅग्नेटकडे काय होतो अट्रॅक्ट होतो दॅट इज एस टू आणि दुसरा एक आहे आणखीन एस सिक्स आणखीन एक बघूयात आपल्याला आपल्या सिलेबसला हे आहे एस सिक्स मध्ये काय करायचं बघा एस 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 कसे काढायचे बघा जॉईन दिस सी इट लुक्स लाईक ए चेअर जणू काय आपण दिस दिस इज द सीट दिस इज द बॅक रेस्ट दिस इज द फुट रेस्ट आपण खुर्चीवर बसल्यावर हे टेका द्यायचं मागचं बॅक रेस्ट दिस इज बॅक रेस्ट दिस इज फुट रेस्ट अँड इट लुक्स लाईक ए चेअर फॉर्म हा कोणता फॉर्म आहे चेअर फॉर्म तर सायक्लो एस सिक्स सायक्लिक आहे अँड इट इज लुकिंग लाईक ए चेअर तो कशासारखा दिसतो चेअर सारखा म्हणून सायक्लो एस सिक्स हा कोणता आहे एस टू कसल्या रूपात आहे वेफर फॉर्म इट इज पॅरामॅग्नेटिक इट इज ऑप्टेन फ्रॉम लॅमडा सल्फर आफ्टर हिटिंग ॲट वन थाउजंड डिग्री सेल्सिअस लॅमडा सल्फर इज ऑप्टेन फ्रॉम बिटा सल्फर बिटा सल्फरला एकशे तेरा डिग्रीला जर हिट केलं तर तुम्हाला कोणता मिळतो लॅमडा सल्फर तर अल्फा अल्फा टू बीटा बीटा टू लॅमडा लॅमडा टू एस टू अँड सेपरेटली एस सिक्स सो सो दीज आर द ॲलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर नाव त्याच्यातला जो सेलेनियमचा ॲलोट्रॉप आता सेलेनियमचे आपण काढले वेगवेगळे तुमच्यासाठी मी हिंट दिलेली आहे तर त्या हिंटमध्ये सेलेनियम आहे हाऊ दिस सेलेनियम व्हेअर इट इज यूज सेलेनियम इज यूज इन द झेरॉक्स कॉपी मशीन झेरॉक्सच्या ज्या मशीन आहेत त्याच्यामध्ये दे हॅव गिव्हन द फिगर इन द बुक कसं करायचं बघा झेरॉक्सचा फिनॉमिनॉन काय असते हाऊ झेरॉक्समध्ये तुमच्या वर एक अशी शीट असते याच्यावरती तुमचा ओरिजिनल डॉक्युमेंट ठेवला जातो ही सपोज ओन त्या डॉक्युमेंटच्या खाली देर इज ड्रम एक ड्रम असतो फिरणारा दॅट ड्रम इज कंटिन्युअसली सर्क्युलेटिंग लाईक दिस असा फिरत असतो अँड दिस ड्रम इज कोटेड विथ सेलेनियम बघा ह्या ज्या ड्रमवर आहे हे कशाचं कोटिंग आहे दिस इज बघा सेलेनियम कुठं वापरला जातो हा सेलेनियमचं कोटिंग आहे पहिल्यांदा काय होतं दिस सेलेनियम कोटिंग इथे दिस इज सपोज दिस पार्ट दिस इज चार्जड पार्ट हा थोडासा चार्जड असतो आता काय होतं इट इज रोटेटिंग असा फिरायला लागला वेन इट इज रोटेटिंग इट कम्स बिलो द दिस पार्ट दिस चार्जड बॉडी कम्स बिलो दिस याच्या खाली येते हेअर इज बल्ब इथे एक बल्ब असतो तुम्ही झेरॉक्स मशीनवर कागद ठेवल्या ठेवल्या तुम्हाला एक असा लाईट गेलेला दिसतो दॅट बल्ब कॅच द इमेज ह्याच्यातली इमेज घेतो अँड इट ट्रान्सफर्स ओव्हर द चार्जड पार्ट आता हा चार्जड पार्ट फिरून इथं आला इथं आला की हा बल्ब लाईट झाला बल्बची लाईट त्या तुमच्या वर ठेवलेल्या कॉपीवर पडली त्या कॉपीमधले अक्षर कशावर आले आता इथं आले नाव इट इज नाव दिस साईड एक स्टेजला होती दोन स्टेजला आता तीन तीनला आली ॲट थर्ड स्टेज इथं असतो टोनर टोनर म्हणजे तुमची शाई भरलेली ब्लॅक इंक दॅट ब्लॅक ब्लॅक इंक इट इज अपोजिटली चार्ज समजा ह्याच्यावर जर पॉझिटिव्ह असेल तर ब्लॅक इंकवर कोणता चार्ज आहे निगेटिव्ह दो निगेटिव्हली चार्जड इंक गेट अट्रॅक्टेड टू द इमेज म्हणजे समजा इथं जर उलटी ठेवली तर तुम्हाला कशी दिसेल हा पी आहे हा पी असा दिसेल इकडं आला तर तो काय दिसेल असा दिसेल हे पी वर काय बसते इंक बसते आता ही पी 
टोनर कशावर जाऊन टोनर मधली इंक कशावर जाऊन आदळी या थर्ड पार्ट इथं आल्यावर याच्यावर जाऊन आदळी म्हणजे त्या पी वर जाऊन बरोबर पी अक्षर काय झालं ब्लॅक नाव हेअर इट इज पेपर तुमच्या इथं पेपरचा गठ्ठा ठेवलेला असतो दॅट पेपर इज अट्रॅक्टेड टू दिस पेपर इकडे येतो पेपर इकडे आला की हा पी बरोबर याच्यावर उमटतो आणि हा पी हा पेपर खालून जातो ऍट व्हेन धिस पेपर मूव्ह टू धिस सेक्शन ऍट दॅट टाइम दॅट वर्ड इज ड्राईड त्याला परत काय केलं जातं वाळवलं जातं अँड द टोटल क्लिनिंग इज डन हेअर इट इज क्लिनर इज देअर तो क्लिनर असतो अँड आफ्टर क्लिनिंग द पेपर कम्स आउट हॅव्हिंग लेटर पी इथं पी होतं पण ठेवल्यामुळे उलट पी झालं उलट पी परत सुलट झालं सुलट पी वर ते काय बसलं टोनर बसलं आणि टोनरची इंक दॅट इज मार्ज और इम्प्रेस्ड ऑन द पेपर पेपरवर पी आला आणि पी कुठं आला बाहेर आला आणि ह्या सेलेनियमचा वापर ह्या ड्रमवर कोटिंग म्हणून केला जातो तर दिस इज द फिनॉमिन ऑफ फोटो कॉपिंग ऑफ द पेपर्स ऑर डॉक्युमेंट्स फोटो कॉपी जे आपण झेरॉक्स काढतो तर अशा पद्धतीनं हे होतो अँड प्रोडक्शन ऑफ सल्फर्स हाऊ सल्फर इज प्रोड्यूस्ड सल्फर इज ऑप्टेंड फ्रॉम अर्थक्रस्ट अर्थक्रस्ट मध्ये ऑप्टेन करण्यासाठी ती काय आपल्याला प्रोसिजर नाही पण फॉर युअर इन्फॉर्मेशन आय एम घेऊन घेऊ दीज आर द थ्री पाईप्स तीन पाईप असतात लेकरां लक्षात घ्या दिस इज फर्स्ट पाईप दिस इज सेकंड पाईप अँड दिस इज थर्ड पाईप अँड दे आर इन साइड द अर्थ क्रस्ट ए ड्रील इज क्रिएटेड एक छिद्र पाडलं जातं बोरवेल सारखं बोरवेल सारखं दिस इज ए पाईप दिस इज बी पाईप दिस इज सी पाईप काय होतं थ्रू द सी पाईप ए हॉट वॉटर सुपर हिटेड वॉटर हॉट वॉटर हॉट वॉटर म्हणजे किती एकशे सत्तर डिग्री सेल्सिअसचं वॉटर ऍट वन सेवंटी डिग्री सेल्सिअसचं हॉट सुपर हिटेड वॉटर इज पासड थ्रू द सी पाईप हे बघा एकात एक पाईप एकात एक पाईप म्हणजे सगळ्या पाईपचा सेंटर कोण आहे सेम आहे कॉन्सेंट्रिक थ्री पाईप्स आर इन्सर्टेड वन इन साइड ऑदर प्रत्येक पाईप एकमेकात असा टाकलेला आहे सगळ्यात आतमध्ये कोण आहे ऍट इन साइड ऍट सेंटर ए पाईप त्याच्या बाहेर बिगर बी पाईप त्याच्या बाहेर सी पाईप तर सी पाईप मधून मी काय टाकालोय हॉट वॉटर टाकालोय एकशे सत्तर डिग्री सेल्सिअस दॅट हॉट सुपर हिटेड वॉटर गोज ॲट द बॉटम इट रिचेस द स्टॉक ऑफ सल्फर तो कुठं जातो सल्फरच्या साठ्याकडे जातो अँड ॲट द स्टॉक ऑफ द सल्फर दॅट सल्फर बिकॉज ऑफ द हॉट वॉटर इट गेट मेल्टेड सल्फर काय होतं मेल्ट होतं आता सल्फर मेल्ट झाल्यानंतर थ्रू ए पाईप मी ए पाईप मधून हॉट एअर पाठवायला बघा सी पाईप मधून हॉट वॉटर ए पाईप मधून हॉट एअर हॉट एअर कुठून गेली ए पाईप बिकॉज ऑफ द हॉट एअर दिस इज द ए पाईप इज क्लोज ऍट दिस एंड बिकॉज ऑफ दिस हॉट एअर आता हे सल्फर मेल्ट झालाय कशामुळं हॉट वॉटर मुळे हा सल्फर हळूहळू इथे यायला लागतो बघा सल्फर वितळला हा सल्फर वितळला सी पाईप मधल्या ह्या साठ्या मधला सल्फर इट गेट मेल्टेड नाव आफ्टर मेल्टिंग ऑफ द सल्फर बिकॉज ऑफ द हॉट एअर ह्या हॉट एअर मुळं ह्या सल्फरचा फ्रॉथ तयार व्हायला लागला बघा गरम वाफेमुळं हॉट एअर मुळं सल्फरचा काय व्हायला लागला फ्रॉथ फ्रॉथ म्हणजे फेस आपल्याला बघायचं आहे फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड द्वारे थोडासा रेड्यूस केला आहे तो टॉपिक पण आपल्याला पाहायचा आहे हे बघा सल्फर हॉट वॉटर मुळे गरम झाला गरम झाल्यामुळे मेल्ट झाला मेल्ट झालेला सल्फर इथं सेंटरला आला सेंटरला आलेला सल्फर हॉट एअर मुळं काय झाला त्याचा फेस तयार झाला अँड दॅट सल्फर कम आउट थ्रू बी आला कशातून बाहेर बी सी मधून हॉट वॉटर ए मधून हॉट एअर आणि बी मधून सल्फर इज केम आउट सल्फर कुठं आला बाहेर आला तर इन दिस फॅशन वी ऑप्टेन द सल्फर इन लार्ज क्वांटिटी अँड दिस सल्फर इज नाईन्टी प्युअर हा सल्फर प्युअर आहे अँड दिस सल्फर इज यूज इन व्हेरियस मेडिसिन इट इज यूज इन वल्कनायझेशन ऑफ रब्बर व्हेरियस व्हेरियस आपल्या इन्सेक्टिसाइड पेस्टिसाइड करण्यासाठी तयार करण्यासाठी सुद्धा कुणाचा वापर केला जातो सल्फरचा वापर केला जातो सो ऑल दीज आर द एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर ऑक्सिजनशी लक्षात ठेवा ऑक्सिजनचा ओझोन डायऑक्सिजन ओ ओ ओझोन ओ थ्री तेही आपल्याला बघायचं आहे हॅविंग this structure plus and here it is minus and uh, these are continuously dual localizing hard double bond sat tikda tikda ikda tikda challa tar tyacha hi aplyala structure bagaycha ahe sulfur this uh, yes cyclo s6 cyclo s6 madhe this bond angle is 102 degree celsius ha 102 degree cha ahe and bond length is about 27.7 picometer ye bond length ahe ss chi 
दोनशे सात पॉइंट सात एकशे दोन चा एंगल इतना जो है तो है एकशे सात चा एंगल है बॉन्ड लेंथ है दोनशे चार पिकोमीटर दोनशे सात दोन से चार एकशे सात एकशे दोन साइक्लो क्राउन शेफ्ट कि दुसरा ऑब्जेक्ट ना का पकर्ड रिंग स्ट्रक्चर बोध द डायग्राम्स आर थ्री डी डायग्राम्स दोनों डायग्राम्स का थ्री डी डायग्राम्स है सो दिस इज द एलोट्रॉपी एलोट्रॉपी मीन्स इफ ए सेम सब्सटन्स इफ इट इज ऑब्जर्व इन डिफरंट फॉर्म्स इन डिफरंट क्रिस्टलाइन फॉर्म हैविंग डिफरंट फिजिकल प्रॉपर्टी सो दीज आर देन इन द नेक्स्ट वीडियो वी शैल डिस्कस सम इंटर हेलोजन कंपाउंड हाइब्रिडाइजेशन एंड देन द कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन ओझोन एस ओ टू सल्फर डाइऑक्साइड एच टू एस ओ फोर ऑक्सीजन के कंपाउंड को दोन शिकाइचे अपने ओ टू आ ओ थ्री सल्फर के कंपाउंड दोन शिकाइचे एस ओ टू आच टू एस ओ फोर तिप्रेसन तेज मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन फिजिकल प्रॉपर्टी